வள்ளுவனை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது வள்ளுவனாகவும் கம்பனை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது கம்பனாகவும் பாரதியை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது பாரதியாகவும் அரசியலை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது சாணக்கியனாகவும் சங்க காலத்து இலக்கியத்தை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது மன்னனாகவும் இந்த காலத்து காதலை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது கண்ணனாகவும் இந்த மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய எங்கள் ஐயா தமிழ்கடல் அவர்களுக்கும் மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சக பேச்சாளர் அவர்களுக்கும் எவ்வளவு அடித்தாலும் அந்த அடியெல்லாம் தாங்கிட்டு பதிலுக்கு சிரிப்பு மட்டுமே கொடுக்கக்கூடிய எனது ஆண் சிங்கங்களுக்கும் சகோதரிகளுக்கும் புதுயுகம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக இனிய கொஞ்சம் இருட அவன் என்ன சொன்னான்னு தெரியுது அவங்களுக்கு எவ்வளவு அடித்தாலும்னு உங்களை சொன்னோம் அடிபடுவே நீங்க ஏன் அவன் கிண்டல் அடித்தான் அது உங்களுக்கு புரியல சரி பேசுங்க புதுயுகம் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக இனிய தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அக்கா நானும் மதுரக்கார என்ன ஆமா எங்களை மாதிரி பசங்கள்லாம் பார்த்தா பிடிக்கும் அது பார்க்க பார்க்க தான் பிடிக்கும் யதார்த்தத்தை பாருங்க யாரு கூட வாழ்ந்தா நம்மளுடைய வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்னு யோசிக்கிறது பொண்ணுகளோட மனசு ஆனா அவ யாரு கூட வாழ்ந்தாலும் நல்லா இருந்தது போட்டுமே வாழ்த்துறது பசங்களோட மனசு அவன் கைதட்டுறதே ஒத்துக்கிறான் அவன் காதலிக்கிற எந்த பொண்ணு அவனை கல்யாணம் பண்ண தானே அவ்வளோ பேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு அதான் கைதட்டு ஒத்துக்கிறான் எல்லாரும் நாங்கள் வாழ்த்துருவோம் கொடுக்கணும் ஆணும் பெண்ணும் காதலிக்கிறாங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் காதலிக்கிறப்ப இந்த பசங்களுக்கும் பொண்ணுங்களுக்கும் இடையில சண்டை வந்துருச்சுன்னா நம்மளும் போய் ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொல்லுவான் இனிமேல் அவன் சங்காத்தமே வேணாம்னு இருக்கேன் அவன் கூட நான் சண்டை போட்டேன் இனிமேல் எனக்கு அவன் செட் ஆகுது இல்லை மாப்பிள அப்படிம்பா பக்கத்தில் இருக்க நம்மால் சொல்லுவான் விட்ரா மச்சா ஏதோ தங்கச்சி தெரியாமல் கோவத்தில் பேசியிருக்கும்பா இதே இது பொண்ணுங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் சொல்லிச்சுன்னா பொண்ணுங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்டுகிட்ட போய் சொல்லிச்சுன்னா ஏய் நான் அப்பயே சொன்னேன் அந்த பொறிக்கு பையில் நம்பாதானு யதார்த்தத்தை பாருங்களேன் இந்த மிஸ்டு கால் கொடுக்கறதோட பொம்பளை பிள்ளைய வேலை முடிஞ்சிருச்சு மிஸ்டு கால் கொடுக்கறதோட இந்த பொம்பளை பிள்ளைய வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஆனா டாப் அப் பண்றதுக்கு கையில பணம் இருந்தாலும் இல்லாட்டினாலும் மனசெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ணி மனசெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ணி அந்த பிள்ளை மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கடனை உடனே வாங்கி இவன் டாப் அப் பண்ணி பண்ணியே இவன் டாப் கலந்து போயிருது நடுவர் அவர்களே இன்னொன்று அக்கா மூச்சு விடாமல் பேசுனீங்க பெண்களுக்கு தான் அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்குது ஆண்களுக்கு அவ்வளவு பிரச்சனை இல்லைன்னு நான் மூச்சு விடாமல் எங்களுடைய பிரச்சனையை சொல்லவா அப்பா அம்மா கஷ்டப்பட்டு டொனேஷன் கட்டி எல்கேஜிலேருந்து பத்தாவது வரைக்கும் ஃபெயில் ஆகாமல் படித்து பத்தாவதில் ஈஸியான குரூப் எல்லாம் விட்டு இந்த குரூப் எடுத்தால் தான் இன்ஜினியர் ஆக முடியுங்கிறதுக்காக கஷ்டமான குரூப் எடுத்து ஃபிசிக்ஸுக்கு ஒரு டியூஷன் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு டியூஷன் மேக்ஸுக்கு ஒரு டியூஷன் வச்சு அதுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு பெத்தவங்களை ரோடு ரோடாக அலைய வச்சு பப்ளிக் எக்ஸாமில் நைட்டெல்லாம் பாஸ் ஆகணுங்கிறக்காக ஃப்ளாஸ்கில் டீ வச்சு படித்து காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு அலார வச்சு படித்து இதில் வாங்குகிற மார்க்கெலாம் பத்தாதுன்னு தனியாக டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு ரெண்டு மாதம் உட்காந்து படித்து அதில் வாங்குகிற கட் ஆஃப் மார்க்கு யூஸ்லெஸ்ஸாக போய் அம்மா நகையை அடகு வச்சு காலேஜில் சீட்டு வாங்கி காலேஜில் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து ஃபோர்த் இயர் வரைக்கும் வச்சு அரியர்லாம் ஃபோர்த் இயரில் மொத்தமாக கிளியர் பண்ணி ஃபோர்த் இயரில் மொத்தமாக கிளியர் பண்ணி இந்த சொசைட்டிக்கு உள்ளே நுழைஞ்சா வேலை இல்லைன்னு இந்த சொசைட்டி எங்களை செருப்பால் அடித்து வேலை தேடி ரோடு ரோடாக அலைய வச்சு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் வீட்டில் தெண்டமாக உட்காந்து அப்பா எங்களை பார்த்து தண்டை சோறு தண்டை சோறு திட்டி சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு சாப்பாடு தொண்டைக்குள்ளே சிக்கி சிக்கி வலிச்சு வலிச்சு உள்ளே போய் கடைசியில் எவனோ ஒரு புண்ணியவான் கொடுக்குற வேலையை தக்க வச்சு இந்த சமுதாயத்தில் எங்களையும் மனுஷனாக அடையாளம் காட்டுறதுக்கு நாங்கள் படுற பாடு இருக்கே கேட்டால் நாய் கூட ரத்த கண்ணீர் வடிக்கும் ஏலை இது சினிமா வசனமா அட சண்டால பேல அப்பா பார்க்காத படம்லாம் நீ பார்க்க பார் என்னுடைய தகப்பனாருக்கு ஒரே ஒரு சிறிய வேண்டுகோள் எங்கள் அப்பா ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு காதல் செய்யாதவர்கள் மீது கல்லெறியுங்கள் என்று ஆமாம் ஆனால் எங்கள் அப்பாட்ட இன்னொரு பணிவான வேண்டுகோள் காதல் செய்யாதவர்கள் மீது கல்லெறியுங்கள்னு நூல் வெளியிட்டேங்க காயப்படுத்துபவர்கள் மீதும் கல்லெறியுங்கள்னு ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டேங்கன்னா வீரத்திற்கு மட்டுமல்ல அகிம்சைக்கு கூட மன வலிமையோடு போராடிய ஒரு உத்தமன் தான் மகாத்மா காந்தியடிகள் 
நாங்கள் வேலையில்லா பட்டதாரியாக தெரிந்தாலும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லாமே எங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் எல்லோருமே எங்களை தீயா வேலை செய்யணும் குமார்னு வந்து உற்சாகப்படுத்தி கொண்டு தான் இருக்கின்றார்கள் தலை மீது இடியே விழுந்தாலும் நாங்கள் கலங்குவதில்லை காரணம் நாங்கள் என்றைக்குமே நீங்க என்னதான் திட்டினாலும் நீங்க என்னதான் திட்டினாலும் நாங்கள் என்றைக்குமே கலங்க போவதில்லை காரணம் நீங்கள் எங்கள் அப்பா அதையும் தாண்டி இங்க அமர்ந்திருப்போர் சங்கம் சாதாரண சங்கம் இல்ல வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் வாய்ப்புக்கு நன்றி அவை உங்களை எவ்வளவு ஏமாத்தினான்னு உங்க யாருக்குமே தெரியல திரும்ப திரும்ப உங்களை வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் பெத்த தாயுத பனுக்கு ஒழுக்கமா இல்லாம குடுத்த துட்ட செலவழிச்சுட்டு கண்ட பொம்பளை பிள்ளை பிள்ளை எல்லாம் அணைஞ்சுக்கிட்டு அதே சோலி அலைஞ்சு இவன் எல்லாம் வீணா போறமேனு அவன் சொல்லி அவன் எவ்வளவு சாமர்த்தியமா உங்களை ஏமாத்துறான் போறான் சினிமா வசனம் பேசிட்டு